ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பீப்ளோ கிளிமெண்ட்ஸ் டூல இருந்து குளோரின மேனுஃபேக்சர் பண்ற ரெண்டு மெத்தட்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் பிரைன் அண்ட் செகண்ட் மெத்தட் இஸ் டெகான்ஸ் ப்ராசஸ் சோ இந்த ப்ராசஸ் ஒன் பை ஒன் பாக்கலாம் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் பிரைன் பத்தி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பிரைன் என்னன்னு தெரியணும் பிரைன் இஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் ஓகே சோடியம் குளோரைட்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா காமன் சால்ட்டு இந்த சோடியம் குளோரைடை கான்சென்ட்ரேட்டடாக கரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த சொல்யூஷனுக்கு தான் பிரைன் சொல்யூஷன் பேர் இந்த பிரைன் சொல்யூஷனை எலக்ட்ரோலிசிஸ் பண்ணி தான் குளோரினை நிறைய அளவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறோம் எலக்ட்ரோலைட் யார் சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் எப்படி டிசோசியேட் ஆகிருக்கும் எண்ணெய் ப்ளஸ் ஆகும் பிளஸ் சி எல் மைனஸ் ஆகும் டிசோசியேட் ஆயிருக்கும் அட் த சேம் டைம் அது கூட வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா அந்த வாட்டரும் எப்படி டிசோசியேட் ஆயிருக்கும் H பிளஸ் ஆகும் பிளஸ் OH மைனஸ் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரோலைட்ல இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் இப்ப நம்ம ஆனோட் கேத்தோட் மூலமா இது வழியா கரண்டை பாஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன்ஸ் ஆனோட்லயும் நடக்கும் கேத்தோட்லயும் நடக்கும் ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேத்தோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்ப ரியாக்ஷன் அட் கேத்தோட் அப்ப கேத்தோட்ல என்ன சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ அயான்ஸ் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கேட்டயான்ஸ் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் கேட்டயான்ஸ் தான் கேத்தோட நோக்கி வரும் ஸோ கேத்தோடுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கணும் ஸோ கேட்டயான்ஸ் வரும் இப்ப இந்த எலக்ட்ரோலைட்ல பாருங்க ரெண்டு விதமான கேட்டயான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுல இந்த ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் என்ன பண்ணும் கேத்தோட நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகும் கேத்தோட் கிட்ட வரும் அங்கிருந்து எலக்ட்ரான அக்செப்ட் பண்ணும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஹெச்சா மாறும் இந்த மாதிரி மாறின ஹெச்ல ரெண்டு ரெண்டு ஹெச்சா ஒன்னா சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் கேஸா ஆகி அந்த கேத்தோட் கிட்ட லிபரேட் ஆகும் ஓகே இப்ப இங்க ஒரு டவுட் நமக்கு வரும் இந்த எலக்ட்ரோலைட்ல என்ஏ பிளஸ் இருக்கு என்ஏக்கும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் தானே இருக்கு அப்போ இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் கேத்தோட் கிட்ட இந்த என்ஏ பிளஸ் போகாதா கண்டிப்பா போகும் பட் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சோடியம் மெட்டலா அங்க டெபாசிட் ஆகாது ஏன்னா ரெண்டு பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கு அப்ப ரெண்டு பாசிட்டிவ் அயான்ல எது மோர் ரியாக்டிவோ அது சொல்யூஷனை விட்டுட்டு வெளியில வராது டெபாசிட் ஆகிறதுக்கு கோஆபரேட் பண்ணாது இப்போ என்ஏ பிளஸ் அயான் இருக்கு எச் பிளஸ் அயான் இருக்கு ரெண்டுமே கேத்தோட் கிட்ட போனாலும் இந்த என்ஏ பிளஸ் அயானோட ரியாக்டிவிட்டி மோர் தென் தட் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் சோ இது வந்து எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு டெபாசிட் ஆகாது இன்ஸ்டெட் இட் வில் ரிமெயின் இன் சொல்யூஷன் இப்போ அட் ஆனோட் இப்ப கேத்தோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சோ ஆனோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது ஆனோடுக்கு என்ன சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான் சோ இட் வில் அட்ராக்ட் த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் பிரசன்ட் இன் த சொல்யூஷன் இங்க ரெண்டு அயான்ஸ் இருக்கு சி எல் மைனஸ் ஓ ஹெச் மைனஸ் இப்ப இந்த ரெண்டு அயான்ஸ்ல சி எல் மைனஸ் அயான்ஸ் என்ன பண்ணும் இந்த ஆனோட் கிட்ட வந்து இட் இட் வில் லூஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் அண்ட் பிகம்ஸ் சி எல் ஆட்டம் இந்த மாதிரி நிறைய சி எல் ஆட்டம்ஸ் அங்க ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆன சி எல் ஆட்டம்ஸ் ரெண்டு ரெண்டா ஒன்னா சேர்ந்து சி எல் டு கேஸா மாறி ஆனோட் கிட்ட லிபரேட் ஆகும் ஆஸ் யூஸ்வல் இப்ப நமக்கு இங்கேயும் ஒரு டவுட் வரும் இப்ப ஓ ஹெச்கும் மைனஸ் ஹைட்ராக்சைடு அயானுக்கும் மைனஸ் சார்ஜ் தானே இருக்கு அப்ப அதுவும் ஆனோட் கிட்ட வரும் தானே அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க கண்டிப்பா வரும் ஆனா ஆனோட் கிட்ட வந்து எலக்ட்ரான லூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகாது Because அந்த சொல்யூஷன்ல மோர் ரியாக்டிவ் என்ஏ பிளஸ் அயான்ஸ் இருக்கும் இந்த என்ஏ பிளஸ் அயான்ஸ் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி சோடியம் ஹைட்ராக்சைட ஃபார்ம் பண்ணும் சோ இந்த ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா குளோரின் தான் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் நிறைய லெவல குளோரின் கிடைக்குது பை த பை அது கூடவே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஹைட்ரஜன் மாதிரி யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸும் நமக்கு பை ப்ராடக்ட்ஸா கிடைக்குது செகண்ட் மெத்தட் அண்ட் டெக்கான் ப்ராசஸ்ல குளோரின் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னா பை ஆக்சிடைசிங் ஹைட்ரஜன் குளோரைட் கேஸ் வித் ஆக்சிஜன் அப்போ ஹைட்ரஜன் குளோரைட் கேஸையும் ஆக்சிஜனையும் 
ஒன்னா கலந்து ஒரு செவன் டுவெண்டி த்ரீ கெல்வின்ல இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிஎல் டூ இதுக்கு கிப்ரிக் குளோரைட் ஆர் காப்பர் டூ குளோரைட்னு பேரு ஸோ இந்த கிப்ரிக் குளோரைடோட பிரசன்ஸ்ல இது ரெண்டுத்தையும் பாஸ் பண்றப்ப அங்க ஹைட்ரஜன் குளோரைட் ஆக்சிடைஸ் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் குளோரின் கேஸ் அண்ட் ஹெச் டூ ஓ இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் பாருங்க ரெண்டு சிஎல் இருக்கு ஸோ ரெண்டு இங்கே போடுற சாரி ரெண்டு ஓ இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு அதை பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா மாறிடும் ஸோ ரெண்டு ஓ இருக்கு ஸோ இங்கே ஓவர் டூ ஆக்கணும் ஸோ இங்கே டூ போட்டுடலாம் அப்போ டூ டூ தர் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபோர் போடுறேன் அப்போ ஃபோர் ஹெச் அப்போ சிஎல் என்ன ஆயிடுச்சு ஃபோர் சிஎல் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு இங்கே டூ போடுறேன் நான் இந்த ஈக்குவேஷன் ரிமைன்ஸ் பேலன்ஸ்ட் இந்த மெத்தடில் கிடைக்கிற குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைல்யூட்டாக கிடைக்கிறதுனால திஸ் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் ஃபார் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் பிளீச்சிங் பவுடர் ஓகே இந்த டெக்கான்ஸ் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராசஸ் இது வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க் ஆர் த்ரீ மார்க் கொஷினில் கேட்கப்படலாம் ஸோ இந்த கேட்லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதுதான் கரெக்டான கேட்லிஸ்ட் இதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ மெத்தட்ஸ் பை விச் குளோரின் கேன் பி மேனுஃபேக்சர்ட் ஓகே